द वे फॉरवर्ड इज थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह इस वेले इलेक्शन का सीजन चलता पे है और असी इस इलेक्शन प्रोसैस न समझ वास्ते और एक इनफॉर्म चॉइस करते इस नवंबर में असी इस मुल्क की सियासत को होर अच्छी तरह जानना चाहते हाँ समझना चाहते हैं अज असी इस मुल्क के कुछ मुढ़ले सिद्धांतों समझ सरदार रविंदर सिंह तनेजा जी को लैके आए हैं जो कि जिथे सिखी दे स्कॉलर हैं वो इस मुल्क की पोलिटिकल हिस्टरी दे भी स्टूडेंट हैं रविंदर जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जी बहुत बहुत मेहरबानी मैं बहुत खुशी है तो आके थोड़े विचार वटांदरा कर रविंदर जी असी मोस्टली इस मुल्क इमीग्रेंट्स हाँ और जिथे साड़ी बेसिक एजुकेशन इस मुल्क तो बहर हुई है एक बड़ी इंपोर्टेंट एक सबजैक्ट जोड़ा असं मिस किया है वह हैगा सिविक्स का अज असी चाहते हैं कि तुम सानू वो जो थोड़ा बैकग्राउंड है इस कंट्री के थोड़े फंडामेंटल्स कुछ बेसिक्स बेसिक आइडियाज़ जिन्हों के उपर एक कंट्री बनी दी है उन्होंने नाल थोड़ा जाणू कराओ उन्होंने बारे थोड़ी जी लाइट पाओ सब तो वही जी डिबेट असी देखते हैं दो पा इन दोनों पार्टीज रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी विच। और इस वेले ईवन विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी वो हैगी है कि सरकार का कि रोल होना चाहिए तो आम लाइफ तो इकोनमी तो जे डेली डिस्कोर्स है लाइफ का उस दे ओरिजिनल फाउंडिंग प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल कि डिवलप हुए इस बारे अब थोड़ा चाना पा सकते जी जरूर मैं अपने वालों पूरी कोशिश करा सैड मैं एक इंटरस्टिड स्टूडेंट हाँ अमेरिकन पोलिटिकल सीन का और अमेरिकन हिस्टरी का भी जी तो मैं पूरी कोशिश करा कि जिनी को मनु समझ है जी वो मैं थोड़े दर्शक सी करा जरूर गल की है कि गवर्नमेंट के साइज की लिमिटिड गवर्नमेंट कि सरकार का कि दायरा होना चाहिए कि जोड़ा है इंफलुएंस या वह साइज हम पहली गल तो यह है कि सरकार कि वीडी है या छोटी है ये मापदंड की ने भी मिक्स होंगे रेंगे ने पर खैर असी आइडियाज से जाइए कि जो ये लिमिटिड सरकार का आइडिया है लिमिटिड गवर्नमेंट का ये कोई अज का नहीं है ये डिबेट जी है ये एक्चुअली मुडो चलती आ रही है सैवनटीन सैवनटी सिक्स तो जो कि डेकलरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन लिखे गए स मैं थानू तो उ पिछे लै जाता वा कि उदो यह कहा गया कि दीज ट्रूथ Uh, are self-evident. We hold these truths to be self-evident mm-hmm. that all men are created equal. Can the power be that all the people in the world have some basic rights? Yes. Which they cannot be given to them. Yes. In natural, and what is it? It is in natural, and what is it? It is in life, liberty, and the pursuit of happiness. Yes. So, meaning that your right to be a person, freedom. और तुसी जिस तरह भी अपना जो है बेहतरी समझते हो अपनी लाइफ दी वो तुसी रविंद्र जी इस इस पॉइंट पे एक थोड़ा चानना और पाइए असी अपने दर्शकों नु दसना चाहेंगे कि ए जेड़ा अमेरिकन इंडिपेंडेंस है इस नु बड़ा रेवोल्यूशनरी मन्या जांदा है इस नु अमेरिकन रेवोल्यूशन किया जांदा है और उस रेवोल्यूशन दा एक पार्ट ए है कि ए जेड़ी डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ए कहंदी है कि इंसान दे जेड़े राइट्स हैं जिन्ना नु हुने रविंद्र जी ने दसया इन एलिनेबल राइट्स ये किसी सरकार तो नहीं आते ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं आते ये नैचुरल राइट्स हैं ये तो जस्ट इंसान हो जी फैक्ट है उस दे नाल ए राइट्स हर एक नुन और वो कि तीन राइट्स इन्होंने दसे लाइफ लिबर्टी एंड परसुट ऑफ हैप्पीनैस जी रविंदर जी जी सो ये जो आइडिया है रेवोल्यूशनरी आइडिया जो मनिया जा रहा है जी ये सू जो समझना पवेगा कि जी लिमिटिड गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है ये जैफरसोनियन थॉट 
ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਜੋ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਰਨਾ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇ ਆਈਡੀਆਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਫਰਸਨੀਅਨ ਥਾਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ 17th ਔਰ 18th ਸੈਂਚਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਔਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਇਆ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਨ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਰੱਬੋਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਆਈਡੀਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਕੈਪਲਰ ਗੈਲੀਲੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫਿਕਸਡ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਔਰ ਚਰਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਈਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਦੀ ਸੁਵਰੈਨਿਟੀ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਦਾ ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੌਨ ਲੌਕ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਔਰ ਰੂਸੋ ਜਿਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਲੌਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀ
ਦੂਸਰਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋਰਜ ਦ 3rd ਦੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਨਾਰਕੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ 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 ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹਨ ਉਹ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਜੋ ਹੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛਿੱਲ ਲਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਲਾ ਟੇਕਿੰਗ ਅਵੇ ਦ ਫ੍ਰੀਡਮ ਟੂ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੱਕ ਠੱਲ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਕਰੇ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਰੈਨ ਇਹ ਆਇਆ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਿਖੀ ਜੀ 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 ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ द वे फाउंड इज थोड़ा फिर तो स्वागत है मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह रविंदर जी असी तुसी सानू ए जेड़ा मुडला कांसेप्ट है ओ समझाया और की एक्सपेक्टेशन हैगी है गवर्नमेंट तो बट असी ये वेखिया कि शुरू तो ही राइट फ्रॉम 1776 ए जेडी डिवीजन हैगी है थॉट दी ओ शुरू हो जांदी है असी जेफरसन विच और ਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਥਾਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਇਕੁਅਲ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਜਦੋਂ ਜੈਫਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਐਟ ਇਕੁਅਲ ਜੀ ਉਹ ਦਰਸਲ ਇੱਕ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨ
ਰਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਥੈਟ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਨਸ ਰਾਈਟ ਥਰੂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਤੈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਟੂ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਾਸ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਸੂਨ ਆਫਟਰ ਬਾਈ 1789 ਇਹ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਨ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਨਾਟ ਯਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਟ ਵਾਸ ਸਿੰਪਲੀ ਅ ਵੇ ਆਫ ਪਰਪੈਚੂਏਟਿੰਗ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਈ 1789 ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਫਰਸੋਨੀਅਨ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡਿਸੋਨੀਅਨ ਜਾਂ ਹੈਮਿਲਟੋਨੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜੈਫਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਅ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅ ਵਿਲੇਜ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋਵੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਨਾਵੇ এনवायरमेंट ਫॉर ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫॉर ਬੈਂਕਿੰਗ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਯੂ نو ਯੂ ਹੈ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਾਨਾ ਪਾਈਏ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ सारे शुरू तो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू तो इस कंट्री विच नहीं सिगे ये सब लेटर डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि जेडे फाउंडिंग फादर्स सिगे उना दे ए प्रिंसिपल सिगे जिवे रविंद्र जी ने दसया कि किन्ना गवर्नमेंट दा रोल होना चाहिदा और अगेन एक बड़ी बड़ी जेडी डिबेट सी कि जेडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है 13 स्टेट सिगिया जेडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है उस दे ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈ ਹਨ ਔਰ ਕਦ ਕਦ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 17 ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਪੈਚੂਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਟੇਟਸ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਰਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਜ਼ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕ੍ਰਾਊਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਾਸ ਨੋ ਯੂਨੀ ਦੇ ਵਾਸ ਨੋ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਠ ਪਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਹਾਊ ਥਿਸ ਡਿਵੈਲਪਸ ਰਾਈਟ ਯੂ ਮੇ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਵਿਦ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਬਟ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ 10 ਔਰ 13 ইয়ারਸ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਫਰਮ ਅ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂ ਇਨ ਫੈਕਟ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੀ ਯੂਐਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੋਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧਾ ਵੱਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 1789 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਮਰਸ ਬਟ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ द वे फॉरवर्ड इज थोड़ा फिर तो स्वागत है मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह रविंदर जी ब्रेक ते जान तो पहले तुसी सानू दस रहे सिगे कि किवें केड़े रोल इन जेडे सरकार दे वद्दे गए जिस नाल सरकार जेडी है ओ वद्दी गई हिस्टोरिकली जी मैं सिर्फ एनी गल कह रहा सा कि मतलब ये 1776 दी डिक्लेरेशन तो ਬਸਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫੋਰਸਸ ਨਾ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਜ਼ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਟਨਲੀ ਵਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਕਾਮਰਸ ਇਟ ਵਾਸ ਯੂ نو ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਲਾਸ
द थिंग इज कि जेडे पहले दो तीन प्रेसिडेंट साडे बने ने ना दे डिड नॉट रन फॉर प्रेसिडेंसी ओके दे स्टूड फॉर प्रेसिडेंसी यो आप नहीं सन कर दे के भी बनो सो द प्रेसिडेंसी सेंटर्ड अराउंड अ पर्सनालिटी हम्म एक बिग पर्सन व पर्सोना सो वंस जॉर्ज वाशिंगटन बिकेम द प्रेसिडेंट ही रियलाइज्ड कि मैं जो कुछ भी करूंगा दिस विल बी प्रेसिडेंट सेटिंग सो देन ही रोज अबव पार्टी डिस्टिंक्शंस अच्छा जी ठीक है बट बाय 1800 there was a very solid and a very bitter division between jeffersonians and the hamiltonians matlab ek kaafi ohna de jehde oh dosti yari sari muk gayi aapas de vich bahut vaddi ek divide pai gayi by the time that uh, jefferson became the third president in 1801 hun eh parties kis tarah baniyan eh bahut interesting hai main tuhanu sidha leke janna va 1824 te ji par pehle to oh de pehle oh main ik thoda ja rukanga 1812 te इंग्लैंड 1812 रल के नहीं होने चाहिए कुछ पार्टी दक्चर अज भी ने एंड्रू जैकसन तो शुरू हुई सो डेमोक्रेटिक पार्टी का मुड हो Andrew Jackson then now in the term in the period of so called Jacksonian democracy ji ji de vich hoya ki ke pehlo property bande sirf vote kar de sen chitte par kale vi je ohna kol property hove they could hun ethe ki hoya ki jehda banda property nahi ni ohnu vi ik vote da haq hai ji under Andrew Jackson so that got extended so that's the major thing to know about the the period now mm mm-hmm. जी और जेडी डेमोक्रेटिक पार्टी सी ए ने थोड़ा बहुत डोमिनेट करना शुरू कर देता क्यों क्योंकि 1800 तो बाद एक बहुत बड़ी चीज आजाद हुई जेडी की हैगी है वो कॉटन जिन कर जेडी है ना इंडस्ट्री कॉटन दी ओदे विच एक रेवोल्यूशन आया ओदे विच असी नहीं जा सकदे बट द आईडिया ऑफ मास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स इन द यूके बिकॉज़ ऑफ सम इन्वेंशंस made the south a very big market for cotton hmm. so slavery the jehdi issue 1776 sich ena de vich guftgu ho rahi si ke bhai eh apne aap jehdi hai khatam ho jayegi mm-hmm. oh jehdi hai ohnu ek vaada mil gaya because you couldn't find cheap labor cheaper labor than the labor you owned mm-hmm. theek hai ji so ede naal naal ek north vich development ho rahi hai industrialization bhi at the same time ji who are who actually are threatened by the plantation people in the south because north de vich jede ne immigration aa rahi hai ki baro ohna di soch ni thodi add hai so mm-hmm. kardeya karandeya hoya ki ke 1830 de andar ek missouri agreement hoya mm-hmm. 
ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੈਸਟਵਰਡ ਫਰਮ ਯੂ نو ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਡਨ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਲੇਵ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਨੈਬਰਾਸਕਾ ਕੈਂਸਸ ਐਕਟ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਅਰਾਊਂਡ 1850 ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲਿਸਟਸ ਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਾੜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਵੇ ਇਫ ਇਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਲੇਵ ਸਟੇਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਫ ਇਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਏਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫ੍ਰਮ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ 1857 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਵਿਸਕੌਂਸਿਨ ਵਿੱਚ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪਨ ਵਿਸਕੌਂਸਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਚ ਹੋਈ 1856 ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਦੈਟ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਫॉर ਦ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ against the Kansas Nebraska Act mm-hmm. oh sade naal aake aave ohna da platform hi ehi si ki bhi tusi eh jehda act repeal kita hai inu restore karo we do not want slavery coming to the north ji jehda a federal uh, government da role jehda hai oh develop hunda hai is uh, country vich us de vich slavery aur jehdi slavery di abolition hai us da bahut vada role hai ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਉਸਲੇ ਸਲੇਵਰੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਨਾਰਥ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਲੇਵਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਸ ਉਹੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 13th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ the growth of the government it's being forced pretty much ji uh, one is the 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 outcome of the industrial revolution that is going on nal nal jada chal rahe hai dusra hai ga the western expansion ji jehdi ho rahi hai theek hai ji tisra is the building of the infrastructure that has to happen mm-hmm. so up to 1815 80 16 and beyond the government is very active in building out the canals and the bridges and the roads and what have you jinna vi infrastructure transportation banani si us ode vich they had taken the view ke e sarkar da kaam hai that they have to do it so e jo cheeza hundiyan hun jadon ke industrialization de naal naviyan ijad hundiyan ne cheeza ohna nu kive control karna hai ohna nu kive standardize karna hai ek pressure hai ਗਰੋਥ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਦਿ ਟਾਈਮ ਲਿੰਕਨ ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਫਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 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 ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਿ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦਿ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 1862 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੈਕਰੀਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਹਨ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ 1862 ਦੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹਨ ਅਗਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੋਮਿਨੇਟ ਕੀਤੀ ਯੂਐਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਲਿੰਕਨ ਜੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸੋ ਮਚ ਸਲੇਵਰੀ ਐਸ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਹੀ ਨੀਡਡ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁਗੇਦਰ for the industrial base in the north ji ji and and the west they were saying that we can't compete with those people who own slaves so uh-huh. that's one of yes. the reasons ki slavery jehdi khatam kiti gayi right. ji so there were there were a lot of uh, pressures at work ji main ye kahunga ki after the civil war all the way into the 1920s 29 tak fdr tak with the exception of Woodrow Wilson and Grover Cleveland mm-hmm. them uh, Republican uh, presidents rene ji aur is dauran hoya ki hai ki you begin to see ek te dekho do parallel cheezan chaldiyan ne ek te reconstruction era dusra jim crow era naal chalde hai ji theek hai mm-hmm. after the civil war south nu develop karan vaste oh ek bada lamba cycle hai that we can't go into very deeply but the mm-hmm. fact is that you have these two parallel developments going on mm-hmm. you know very severe sort of black codes on the one hand but also the the the, the development of industry mm-hmm. the rise of the so called robber barons concentration mm-hmm. of wealth mm-hmm. and and so on and so forth the oh chalda chalda jadon aaya hai up all 18734 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1873 ਯੈਸ ਜੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ 1873 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਵਰ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਐਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਲਸਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਵਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲਜ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 1929 ਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਐਫ ਡੀ ਆਰ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਐਫ ਡੀ ਆਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਿਵਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫਟਰ ਥਿਸ ਯੂ نو ਆਫਟਰ ਥਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਐਂਡ ਥਿ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਉ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਾ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਥਿ ਮੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਥਿ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲ ਥਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਥੈਟ ਗੋ ਵਿਦ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਟਰਸਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀਜ਼ ਯੂ نو ਪੀਪਲ ਸੋਰਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦਆਊਟ uh really caring about uh, ji ye legal hai ya nahi hai ka legal ji. monopolies build karni hai mm-hmm. you know ka melons ne morgans ne ye sare eh maine bada lamba itihas hai ya ravinder ji asi ji ji asi is itihas bare zyada detail ch gal karange magar viewers nu quickly dass diye ki eh jehda taqriban reconstruction de baad da period around 1870 to jake 1900 tak da jada period hai is to the gilded period can then us wage aur ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟਿਡ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਉਸ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਕੁਝ ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
अलग देख लग प याद है गल की शुरू सिर्फ काम इना के एक आम बंद सिक्योर रखना जी ये जी सरकार देख रही है कि ये असी सिर्फ सिक्योर फिजिकली नहीं रख रहे असी आर्बिटर बन गए हैं ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स वी आर गोइंग टू हैव द लास्ट से इन हाउ रिसोर्स विद इन द इकोनमी आर गोइंग टू बी एलोकेटेड बिकॉज असी इवेंचुअली सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी नहीं ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਰੋ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਅਬਿੰਦਰ ਜੀ ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਰੋ ਵਿਲਸਨ ਐਂਡ ਐਫ ਡੀ ਆਰ ਜੀ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਥੋੜੀ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੂਵੋ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਕੇ 1929 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧਦਾ ਉਸ ਤੋਂ जेडे बैंकिंग लॉस जेडे आज तक चलते हैं इस कंट्री विच ओ एफडीआर जाके 1930s विच देन देन उस तो पहले कोई बैंकिंग दे ऊपर भी फेडरल रेगुलेशंस नहीं है जी स्टार्टेड द एफडीआईसी जी और जेडा गवर्नमेंट दा काम है वेलफेयर देन दा सोशल सिक्योरिटी दा कोई कांसेप्ट उस तो पहले नहीं सी जेडा गवर्नमेंट थानू कोई चेक देंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਫਡੀਆਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡੀਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਲਿਪਰੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਰੀਡਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨ 1932 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਆਫ 1965 ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਮ ਕ੍ਰੋ ਲਾਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਗੇਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ 